Ciao a tutti, 365 giorni, un film su Netflix, adesso è uscito, non mi ricordo più, mi pare a giugno. Io l'ho visto di recente, eh, più che altro attirato dalle polemiche, attirato anche da esigenze di genere, nel senso che io, siccome l'erotico è tendenzialmente un genere abbastanza defunto, eh, sono molto contento quando vengo a sapere che esca un film erotico. In questo caso stiamo parlando di un dramma un po' melò, erotico sicuramente, e dicevo, a livello di critiche, tutti l'hanno già criticato, secondo me ha ragione dal punto di vista formale, cioè vuol dire citazioni di scrittura, eh, di messa in scena, di fotografia, ed è tutto, a livello produttivo, ed è tutto assolutamente legittimo. Quindi, eh, però, preferirei non ripetere quanto già è stato detto. Certo, magari potrei aggiungere qualcosa, ma... Credo che sia più interessante in questo caso parlare della questione morale, che è quella che ha permesso a questo film di, essere, di diventare così, così famoso e così conosciuto, oltre al fatto di essere su Netflix. E comunque ha fatto parlare tanto di sé per le questioni morali. Allora, prima di tutto, perché il film ripropone gli ideali della cosiddetta mascolinità tossica? Nel senso che il film eh, si basa un po' sugli stereotipi di, di quella virilità maschile, oggi molto, con, molto contestata, eh, basata su appunto essere rude, essere quel pro, quella protezione però patriarcale, dove il maschio appunto eh, comanda, il cosiddetto maschio alfa. Allo stesso tempo è stato contestato il fatto che la donna quindi venisse un po' vista come succube dell'uomo e soprattutto che si compiacesse, che, come dire, che fosse assolutamente appagata da questo suo essere maschio. A un certo punto lo dice a una sua amica in un, un dialogo molto ridicolo, dice ah, quanto, quanto è maschio, quanto, quanto, quanto è virile, eh, quanto ti fa sentire protetta, cioè quasi con questi occhi sognanti. E l'amica, tra l'altro, addirittura gli, gli, gli chiede del membro a quel punto. E, questo a me è dialogo abbastanza, abbastanza ridicolo, ma anche simpatico, secondo me. Eh, andando oltre, diciamo, al giudizio trash, che inevitabilmente non si può non dare, secondo me. Poi, però, il discorso è che, quindi, molta gente l'ha contestato. Addirittura è stato chiesto di ritirarlo da Netflix, cioè è stato chiesto a un mistore delegato di Netflix, il quale appunto ha gentilmente declinato e appunto ha rifiutato questa, questa richiesta, ma è stato chiesto anche da una cantante, una cantante inglese, perché diceva che quel film offende chi ha subito dei rapimenti in passato, perché rende glamour il rapimento. Infatti sì, c'è questa questione. Il protagonista, che è un mafioso, rapisce questa donna, tra l'altro comunque qua con un pretesto assolutamente surreale, qualcosa che veramente debole dal punto di vista narrativo, comunque rapisce questa donna di cui lui è profondamente innamorato da sempre e le dà 365 giorni per potersi innamorare di lui. Se alla fine di questi 365 giorni lei tornerà a quel punto col... Eh, potrà andarsene, andarsene con, con, tornando a suo marito fondamentalmente, perché la donna è sposata. Allora, adesso arriviamo a queste questioni. Secondo me, io non sono assolutamente d'accordo con le critiche dal punto di vista morale, perché secondo me questo film va visto assolutamente come quando si, si può guardare un... Um, un video pornografico, ripropone gli stessi eh, stereotipi, cioè nel senso lei che inizialmente non vuole, però poi scopre che in realtà questo suo essere così maschio in realtà sotto sotto le piace, cioè veramente va a stuzzicare questi, questi istinti bassi, poi appunto eh, da un certo punto in poi l'attore è quasi sempre nudo, nel senso che abbiamo quasi sempre il suo, il suo fondo schiena bene in vista, cioè è tutto girato, è proprio un'operazione fatta per eccitare. Eh, quindi riproponendo anche con dialoghi proprio surreali e anche qua secondo me da un po' da porno è questa l'operazione però a prescindere dal fatto che si sia d'accordo con gli ideali che il film propone che io capisco perfettamente che si possa non essere d'accordo con quel tipo di idea di mondo però non trovo assolutamente giustificato chiedere di togliere un film per questo motivo. Prima di tutto perché io ritengo che il pubblico non sia assolutamente scemo 
come la gente o come tanti pensano. Cioè, dire che un film vada tolto vuol dire pensare, con delle teorie tra l'altro dei media superate, ma da tantissimi anni, è come dire la gente non è in grado di intendere di volere e se guarda un film di questo tipo uscirà poi in strada cercando di fare il maschio in questione e le donne invece guardando questa cosa potrebbero essere spiazzate perché magari, e, e magari potrebbero essere forviate e come dire spinte a desiderare certe cose o altra cosa che è quella che è stata contestata è dentro la, prigioni la prigionia a glamour anche in questo caso quindi come dire eh, la gente guarda questo film penserà che in realtà essere rapiti sia qualcosa di glamour è successo per esempio poi che il, certe, certe donne abbiano scritto all'interprete di questo maschio alfa del film, tra l'altro italiano, scrivendogli tipo rapiscimi, eh, su Instagram gli hanno scritto rapiscimi, cose di questo tipo, però io non lo vedo come appunto un problema, io lo vedo come la capacità, al contrario, delle donne in questo caso, di saper scindere cos'è una fantasia e nella fantasia per quanto mi riguarda vale tutto, nel senso sono fantasie, siamo esseri umani e siamo, abbiamo tutta la nostra componente istintiva animale, quindi saper scindere la fantasia dalla realtà. La prigionia nella realtà è una cosa, la prigionia per come è messa in quel film ed è sfacciatamente patinata la cosa, quindi veramente è è tutto talmente artificiale, artificioso, da tutto, dalla, dalla fotografia, come formalmente è fatto il film, che veramente accusare un film del genere di una potenza che in realtà non vuole avere e non ha, lo trovo un sintomo, questo sì, triste e pericoloso, del moralismo eh, all'interno del politicamente corretto a cui siamo arrivati oggi. Eh, io credo che questo sia uno dei grandi problemi del, del contemporaneo. Eh, cioè, eh, siamo qua a, a dire costantemente, a preoccuparci del, di ordini mondiali, cose del genere, ma in realtà non, forse non ci rendiamo conto che siamo noi i primi che ci stiamo privando di qualsiasi libertà, ci stiamo autocensurando da soli. E quindi io dico che è, giust è legittimo che un film come questo ci sia e secondo me è sbagliato e pericoloso pretendere questa censura, pretendere che questi film vengano tolti, perché ripeto, il pubblico è molto più intelligente e capace di godersi qualcosa, di un'esperienza, senza per questo come dire, uscire e trasformarsi nei personaggi che ha visto. Cioè, non basta un film come questo per fare un completo lavaggio del cervello. Ma in ogni caso, in ogni caso, anche se invece il film, aggiungo questo, il film fosse stato fatto splendidamente e se avesse comunque proposto una prigionia che in realtà si fosse trasformata in una eh, sindrome di Stoccolma o comunque con un innamoramento da parte della vittima nei confronti del carnefice, io dico anche in questo caso che un film può essere comunque libero, cioè i film non devono per forza rispondere alla morale, ma viva Dio che non lo facciano. I film devono avere questa possibilità anche di indagare la natura umana uscendo da quelle che è la morale contemporanea, eh, devono poter esplorare. Eh, cioè ci sono, ci sono i sociologi, ci sono i filosofi, ci sono mh, i psicologi, tutta un'altra serie di professionisti e di persone del sociale che hanno il compito di dire e indirizzare o comunque anticipare, capire e interpretare la società da, da questi punti di vista. Il cinema e i media non hanno il compito di educare, non è il loro ruolo. Cioè al massimo possono denunciare qualcosa, ma non è il loro ruolo dover educare il pubblico, cosa che a me fa tremendamente paura, già solo questa idea del, dell'educare. Insomma, io non condivido assolutamente, anzi vi dirò di più, mi spiace, mi spiace il fatto che il personaggio di lei, eh, siccome poi appunto si trova a tradire il marito da cui lui è stato rapito, cioè il film fa anche questo, il film prima ti dipinge il marito come una persona di, di lei, come una persona noiosa, una persona assolutamente poco amorevole, che non si cura di lei, che non ha attenzioni, e in più dopo si scopre pure che lui tradiva lei. E questo è tutto un pretesto per fare in modo che il personaggio in realtà non faccia qualcosa di veramente negativo, il personaggio di lei, perché in realtà tradisce, ma perché è stata tradita e perché è giustificata. Ecco, io vi dirò di più, io avrei preferito un personaggio completamente... A morale da questo punto di vista, se vogliamo, all'interno di questa questione del tradimento, che anche con un marito che l'amava, eh, che rappresenta tutto il resto, lei comunque non riusciva 
a non rispondere alle esigenze della carne, eh, non riusciva a non rispondere agli istinti sessuali, perché come diceva Oscar Wilde si può resistere a tutto tranne che alle tentazioni. Ecco, questo l'avrei trovato molto più interessante. Invece, vabbè, comunque sia, penso di aver, fa di aver fatto capire perché secondo me questo film è... e sono contro criticare i film dal punto di vista morale. Cioè, questo lo dice anche Bratis Ellis, siamo arrivati ormai a guardare anche l'arte prettamente da un punto di vista morale, quando secondo me l'arte dovrebbe essere in libera. Poi ci sono i film che entrano nell'immaginario e possono scuotere, può succedere, assolutamente, ma non è imbrigliando la fantasia, non è... Adesso anche si fa anche col porno, c'è questa questione del, del porno etico, dove si vorrebbe addirittura... Quindi cancellare e cambiare eh, tutta una serie di stereotipi della pornografia tradizionale. Benissimo, è una pornografia alternativa, benissimo che esista, ma dire che quella sia quella giusta e quella tradizionale sia quella sbagliata, a meno che nei modi di produzione, quindi nel trattamento dietro le quinte, io non sono assolutamente d'accordo. E a me non piace questa idea di dover ripulire dal punto di vista morale anche le nostre fantasie. Eh, ripeto, siamo esseri umani. E secondo me questo moralismo, eh, oltretutto poco efficace, credo io, in realtà è un trattare le persone da robot, pretendendo di poter dire, di poter, come dire, sì, avendo la, avendo la presunzione di dire cosa si possa guardare, cosa si possa ascoltare e cosa si possa desiderare soprattutto. Io sono assolutamente contro, so di dire qualcosa che probabilmente genera, genererà come... Anche spero eh, della, della polemica, quindi confrontiamoci, parliamone, questo è il mio punto di vista, che forse per i tempi che viviamo è abbastanza radicale. Ciao a tutti, grazie e alla prossima!